ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും മലയാളി തനിമയിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം അപ്പൊ ലോക്ക്ഡൌൺ ഒക്കെ ആയിട്ട് എല്ലാരും പല പരീക്ഷണങ്ങളും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ അപ്പൊ വീട്ടിൽ നിന്ന് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ചക്കയല്ലേ അപ്പൊ ചക്ക കൊണ്ടുള്ള ഒരു വിഭവമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ചക്കയല്ല ചക്ക കുരു കൊണ്ടുള്ള ഒരു പായസമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ പലതരം ചക്ക കുരു പായസങ്ങൾ ഞങ്ങളിപ്പോ യൂട്യൂബിൽ പല മോഡലിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇത് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വേർഷൻ ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പൊ നമുക്ക് ചക്ക കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ചക്ക കുരു പായസം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പൊ ചക്കയുടെ കുരു എടുത്ത് ആദ്യം തൊലി എടുത്ത് മാറ്റണം അതിന്റെ കട്ടിയുള്ള തൊലി ഇല്ല അത് എടുത്ത് മാറ്റി ഒരു കുക്കറിലിട്ട് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു അമ്പത് ചക്കക്കുരു എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അമ്പത് ചക്കക്കുരു കുക്കറിലിട്ട് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടത് മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നല്ല തിക്ക് പേസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് അടിച്ച് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് സാവോനരി അല്ലെങ്കിൽ ചൗവരി ഇല്ലേ അതും കുറച്ച് ഗോതമ്പും കൂടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഗോതമ്പ് ഓപ്ഷനലാണ് ചേർക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഇത് രണ്ടും കൂടെ കുക്കറിൽ വേവിക്കാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതും ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് പായസത്തിലേക്കായിട്ട് പായസത്തിലേക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് തയ്യാറാക്കി വെക്കാം ഇനി അടുത്തത് അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ശർക്കര പനി കാച്ചണം അപ്പൊ ശർക്കര നമ്മുടെ ആ മധുരത്തിന് ആവശ്യമായത് എടുക്കാം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഉണ്ട ശർക്കരയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നാല് ഉണ്ട ശർക്കര എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും മധുരം ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊണ്ട് കൂടുതൽ എടുത്തത് കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പൊ ശർക്കര നമുക്ക് പാനി കാച്ചി വെക്കണം അപ്പൊ കുറച്ച് പായസത്തിനുള്ള എല്ലാം നമുക്ക് റെഡിയാക്കിയതിന് ശേഷം പായസം ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം പിന്നെ ഇനി വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേങ്ങാപ്പാൽ വേണം തേങ്ങാപ്പാൽ എടുക്കുന്നത് കാണിക്കുന്നതിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല തേങ്ങാപ്പാൽ ഒന്നാം പാൽ രണ്ടാം പാൽ എടുത്തു വെക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ അത് അതിന് എല്ലാം റെഡിയാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കിനി പായസം ഉണ്ടാക്കാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ പായസത്തിനായിട്ട് ആദ്യം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇനി അടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചക്കക്കുരുവും അതുപോലെ തന്നെ വേവിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചൗവരി അല്ലെങ്കിൽ സാവോനരിയും ഗോതമ്പൊക്കെ വേവിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഏലയ്ക്ക അതുപോലെ നട്ട്സ് പിന്നെ തേങ്ങാക്കൊത്ത് അതുപോലെ മുന്തിരി അതൊക്കെ കൂടെ വേണം കേട്ടോ അതെങ്ങനെയാണ് എപ്പോഴാണ് ചേർക്കണം എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയാം അപ്പൊ നമ്മൾ ആ എപ്പോ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ അടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചക്കക്കുരു ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാണ് അപ്പൊ ചക്കക്കുരു ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ചക്കക്കുരുവിന്റെ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറി കിട്ടണം അത്രേ ഉള്ളൂ പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിൽ വെന്ത് വരുമ്പോൾ അതിന്റെ പച്ചമണൊക്കെ മാറി നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പായസം തയ്യാറാവും നമ്മുടെ പരിപ്പ് പ്രഥവനും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അടപ്രഥവനും ഒക്കെ മാറി നിൽക്കുന്ന അത്രയും ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പായസമായിരിക്കും നമ്മുടെ ചക്കക്കുരു പായസം അപ്പൊ അടുത്തതായിട്ട് ഇതാ നമ്മൾ വേവിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചൗവരി അല്ലെങ്കിൽ സാവോനരി ഇല്ലാതും ഗോതമ്പും ചേർത്തത് ഇതിലേക്ക് തട്ടി കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ചൗവരിയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഗോതമ്പ് ഏകദേശം ഒരു അമ്പത് ഗ്രാമോളാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ എപ്പോഴും മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സിമ്മിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഈ ചക്കക്കുരുവിന്റെ പേസ്റ്റ് ഒന്ന് അടി പിടിക്കാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിന്റെ ഒരു പച്ചമറം വിട്ടു മായതിനു ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ചേർക്കേണ്ടതാണ് ശർക്കരപ്പാനി നമ്മൾ ശർക്കരപ്പാനി കാച്ചാൻ വെച്ചിരുന്നില്ലേ ആ ശർക്കരപ്പാനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അരിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അരിച്ചു ഒഴിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ വല്ല പൊടിയും കല്ലും മണ്ണും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും കണ്ടോ അതിൽ വേസ്റ്റ് ഒരുപാടുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ പോവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അരിച്ചൊഴിക്കുന്നത് ഇനി നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇതെല്ലാം ഇതിൽ ഈ ശർക്കര പാനിയിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആവണം അപ്പൊ നന്നായിട്ട് കൈവിടാതെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അടിയെ പിടിക്കാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം പിന്നെ ഈ ശർക്കര പാനിയിൽ കിടന്നതെല്ലാം ഒന്ന് വറ്റി തിക്കായിട്ട്
അപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്നാം പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാണ് കേട്ടോ ഇനി ഒന്നാം പാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കട്ടിയുള്ള പാൽ അതിനെ കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇതും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കൈവിടാതെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം കേട്ടോ അടി പിടിക്കരുത് പായസം അടി പിടിച്ച പായസത്തിന്റെ ടേസ്റ്റ് എല്ലാം മാറിപ്പോ പിന്നെ ഇപ്പൊ ചേർത്ത് കൊടുത്തത് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ഏലക്കയും അതുപോലെ ഏലക്ക പൊടി ചേർക്കണം എന്നാ ഏലക്കയും ചുക്കും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ചുക്കും കൂടെ പൊടിച്ചെടുത്താണ് കേട്ടോ അത് പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് പഞ്ചസാര ചേർത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏലക്കയും ചുക്കും നന്നായി പൊടിഞ്ഞു കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പഞ്ചസാരയും കൂടെ ഇട്ട് അടിച്ചത് അപ്പൊ ഒരു ഏകദേശം ഒരു ഒരു പത്ത് ഏഴ് ടു പത്ത് വരെ ഏലക്കായ ഇവിടെ ഉണ്ട് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യാനുസരണം ചേർക്കാം കേട്ടോ ഏലക്കായുടെ മണം ചിലവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് കുറവ് ചേർത്താൽ മതി അപ്പൊ ഇതും കൂടെ നന്നായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ പായസം ഏകദേശം ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് തേങ്ങ കൊത്തും അതുപോലെ നട്ട്സും കിസ്മിസ് ഒക്കെ ഇനി വറുത്തതിൽ ഇടണം അപ്പോഴല്ലേ നമ്മുടെ പായസത്തിന് ഒന്ന് കടിക്കാനൊക്കെ കിട്ടും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ട് തേങ്ങ കൊത്തും ഒരു അരമുറി തേങ്ങ ഉണക്ക തേങ്ങ മതി അല്ലെങ്കിൽ പച്ച തേങ്ങ ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ട് അതിലാണ് വറുത്ത് കിടക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കണേ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നെയ്യ് നെയ്യ് ആകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടും നെയ്യ് ഒഴിക്കുമ്പോഴാണല്ലോ പായസത്തിന്റെ ഒരു മണം രുചി കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ തേങ്ങ കുറവ് കൊത്ത് ഒന്ന് മൂത്ത് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് നട്ട്സും കിസ്മിസും ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നട്ട്സും കിസ്മിസും ഒക്കെ ഇതിൽ കൂടെ തന്നെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് തേങ്ങ കൊത്ത് മൂത്ത് വന്നപ്പോ ഇനി ഇതും കൂടെ ഒന്ന് മൂത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ പായസത്തിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പൊ പായസത്തിലേക്ക് നമ്മള് തേങ്ങ കൊത്തും അതുപോലെ നട്ട്സും കിസ്മിസ് ഒക്കെ വറുത്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാണ് ഇനി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്വാദിഷ്ടമായ ചക്കക്കുരു പായസം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ പരിപ്പ് വ്രതവനും അതുപോലെ തന്നെ അടപ്രതവനും ഒക്കെ മാറി നിൽക്കുന്ന അത്രയും ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ചക്കക്കുരുവിന്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടില്ല അപ്പൊ എല്ലാരും ട്രൈ ചെയ്യണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പൊ മറ്റൊരു യൂസ്ഫുൾ വീഡിയോ ആയി വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും ഗുഡ് ബൈ